please welcome the director of the fi film, Denis Villeneuve, uh, and the director of photography, Greg Fraser. Thank you. We are properly distanced on stage. Everything is uh, good. Wow, it's a full house. That's always great to see uh, at, at this film festival. Mamy dzisiaj pełną salę. To naprawdę świetne uczucie i będzie możliwość zadawania pytań naszym gościom. Są osoby z mikrofonami. Ja pozwolę sobie zadać pierwszych kilka pytań, ale później wy będziecie również mieli szansę to zrobić. There will be an opportunity to ask questions from the audience. I'm going to start with the, the first few questions myself, but we do have microphones, so as long as uh, we can see you, it's a huge place and the light is hitting us directly, but we'll <laughs> try our best. Uh, we'll try to, to accommodate as many questions as possible. Uh, Denis, let me uh, start with you. At what point of your life uh, did you decide to adapt uh, Dune into a, a movie? Uh, weren't you afraid of the Dune curse, which apparently is uh, there? Uh, and uh, why was it something that attracted you to begin with? Pytam się naszego gościa, na jakim etapie swojego życia zadecydował, że, no niestety, tak będzie, że zadecydował, że dokona adaptacji powieści Franka Herberta Duna, czy nie bał się klątwy Duny i co go w tym materiale specjalnie zainteresowało. Well, first of all, I would like to thank you all for coming here tonight to watch the movie in a theater. And Greg and I, we dream we designed, we shot this movie to be seen in a widescreen in a theater, so thank you very much. Yeah. Chciałbym bardzo podziękować za to, że zdecydowaliście się przyjść, obejrzeć ten film na dużym ekranie, w kinie. Jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem i jesteśmy wam wdzięczni. I, uh, I, it's a book that I, I uh, discovered when I was like uh, 13 years old, 14 years old, and I... I uh, was uh, um, totally amazed by uh, by uh, Frank Herbert's novel at first for several reasons. Miałem 13 lat i wziąłem wtedy do ręki powieść Franka Herberta i byłem pod jej ogromnym wrażeniem. I, I was like uh, very impressed by how uh, he followed that boy, that journey where a boy finally make peace with himself, uh, find solace find comfort in uh, another culture, being in contact with another culture, f finally defining his identity, uh, uh, being in contact with uh, uh, people from another planet. Yeah. Szczególnie y, uderzyła mnie y, cała podróż y, tego chłopca, y, który y, odnalazł y, pokój w sobie, a odnalazł siebie poprzez kontakt z obcymi, z innymi grupami ludzi, z inną cywilizacją. Because of course at 13 years old I identify with Paul Atreides now. Later, it's a, it's a, it's a, the book is a masterpiece. It's a book that of course you can read several, several times at different ages. According to your own life experience you will see something new in, into the book. Yeah. I wtedy, kiedy miałem 13 lat, to szczególnie identyfikowałem się z postacią chłopca, ale to jest powieść, która ma w sobie wiele warstw i czym czytelnik staje się starszy, tym bardziej może odnaleźć inne płaszczyzny, które wtedy dla niego mają większe znaczenie. His take on uh, the impact of colonialism, the way it approached, uh, um, explore the danger of uh, the blending between the mixing between religion and politics, I think uh, uh, really impressed me at the time. Tutaj jest wiele kwestii i politycznych związanych z kolonializmem, jak również tego, jak łączy w sobie elementy religii i ekonomii. But more importantly, I, I was like really uh, uh, impressed how Frank Herbert used biology as a, a background to construct this beautiful story. I was like a, a student in science and uh, I was really, at one point in my life, I had to decide if I would go in biology or in cinema, uh, if I will use a microscope or a camera. 
I to był okres mojego życia, kiedy myślałem o tym, że być może będę studiował biologię, zastanawiałem się, czy będę w przyszłości pracował posługując się mikroskopem, czy kamerą filmową, bo kino było moją drugą miłością. And the way we uh, explore ecosystems and the relationship of human with eco the ecosystem uh, uh, really amazed me. So th I, there's a lot of reasons I could go on a, a long time. So how many things I love about that book? Yeah. I wtedy zajmowałem się również ekosystemami. Ta książka również z tego powodu mi się podobała. Jest cała masa innych powodów, dla których ten materiał jest mi szczególne, szczególnie bliski. Moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami, ale nie mamy na to So to the czasu. second part of your question, I will say that uh, uh, I was really excited when David Lynch decided to make the... Uh, I learned that David Lynch was doing an adaptation of the... I byłem niesamowicie podniecony, kiedy dowiedziałem się, że David Lynch postanowił dokonać adaptacji tego dzieła. Uh, uh, David Lynch is one of the master of the, of the past uh, 50 years. I mean, he's like one of the most impressive cinema, uh, filmmaker of film history, is uh, one of my heroes. David Lynch jest wspaniałym filmowcem, działa od bodaj 50 lat i w tym okresie był dla mnie zawsze idolem, kimś, na kim chciałem się wzorować. But when I saw his adaptation, I, was, I did feel that uh, there are things in it that I deeply love and other things that I feel deviated from the story, from the spirit of the book. And I, I came out of the theater half satisfied. Yeah. Ale kiedy obejrzałem jego adaptację Duny, to doszedłem do wniosku, że tylko częściowo jest ona wierna pierwowzorowi literackiemu. W wielu kwestiach odchodzi od książki i byłem tylko częściowo usatysfakcjonowany tym filmem. And I said to myself, someone else will do it one day. I remember, someone else will do it and I waited, and I waited, and I waited. Yeah. I wtedy powiedziałem sobie, że kiedyś zrobię sam e, swoją własną wersję, a potem po prostu czekałem i czekałem i czekałem. I'm almost done, Greg. It's a, it's a long, it's, it's, there's a lot of layers to this <laughs> question. Okay. And, and uh, he, then I, uh, when I uh, uh, started to work in, uh, in uh, Los Angeles, in Hollywood, people were kept asking me, what will be my dream project? And the flame of Dune was still uh, alive, you know. I kiedy zacząłem już pracować w Los Angeles, to często zadawano mi pytania odnośnie tego, o jakim projekcie filmowym bym marzył. I ten płomień Duny cały czas gdzieś jeszcze we mnie płonął. And when I, I did feel that I had enough technical skills, that I, I, I had enough technical knowledge about uh, filmmaking, uh, then I started to look for the rights. And uh, when I, uh, um, It happened at a certain period of time that the rights were available, but it took me all this time because I was really making sure that I wanted to be able technically to bring it to, to life. I dopiero kiedy poczułem się na siłach, czyli miałem na tyle dużo doświadczenia filmowego, by spróbować zmierzyć się z tym tematem, zaczęliśmy rozważać możliwości dostania praw do ekranizacji, ale kluczem do tego była moja gotowość od strony technicznej. So you could say that I, I had almost 40 years of a prep on this movie. <laughs> czyli tak naprawdę 40 lat się przygotowywałem do tej produkcji. Greg, can you match oh, that? I didn't or have not? 40 years of prep, no. I had a little bit less. The producers cut my prep down a little bit. So uh, I had about, um, I think I had probably about six months. In my case, the preparation took about six months, not 40 years. How did the two of you find one another? Because it is the very first movie on which you've Tinder. been working together. Tinder. <laughs> Tinder. Yes. It's amazing. Amazing program. <laughs> The truth is, uh, if I may, is, is uh, I was invited uh, at a barbecue by Roger Deakins. Uh, he, Roger is very good with the barbecue, if ever, uh, yeah. And, and he did great barbecues. Huh? And, and, and I met, uh, and suddenly I was like uh, talking to this uh, uh, young cinematographer that uh, was uh, super brilliant and nice, and, uh, but I didn't know your name. And, and uh, at the time, I, I, just, I was just like, uh, it was at the time when Greg had just uh, put out uh, Zero Dark Thirty, which was by f an amazing film that was, uh, and I, I was in deep love with the cinematography. So that's where we met around the... I think you just done Sicario, hadn't you? Yeah, yeah, yeah. yeah you just wrapped on Sicario. 
So I didn't know who I was speaking to either, which was good. Nice guy. I thought it was a really nice guy. Didn't quite understand every word he said, <laughs> but I thought it was a really nice guy. And, and then I realised uh, it was Denis, and a uh, big fan of what Denis had done before that. So I was kind of like, oh shit. I don't get starstruck ever when it comes to actors or anybody, even royalty even. But when I realised when what Denis had done, who I was talking to, I was like, oh shit. That was That's Denis. bullshit. That was Denis Villeneuve. Oh, it was. It was. <laughs> it was. To wszystko zaczęło się na barbecue u Rogera Dickinsa, jak się yy, dowiedzieliśmy. <laughs> no, it's almost, you know, it, it's, it's almost such a deflating moment when I have to, to switch <laughs> yes, to Polish. I, I, there's no way I can uh, convey the banter between the two of you, you know. W każdym razie, żeby to uprościć trochę, to Deni był pod wrażeniem filmu, który Greg zrealizował. Greg nawet nie wiedział, że, że Deni jest, jest tą właśnie osobą, a zatem spotkali się, spodobał się jeden drugiemu, a reszta jest już historią. W dużym uproszczeniu. When we look at this movie, it's supposedly set some 10,000 years or at least thousands of years into the future. But the problems that it touches upon are very familiar to us, whether it's uh, lack of natural resources, uh, ecology, tyranny, uh, colonialism. Um, can you tell a little bit about the universality of the themes of in Frank Herbert's novel, and which ones in particular did you want to highlight in your movie? Chodzi tutaj o kwestie, które wydają się być uniwersalne i wypływające z powieści Franka Herberta, jak choćby brak zasobów naturalnych, kolonializm, ekologia, religia, które z nich były szczególne, szczególnie ważne dla twórcy filmu. When Frank Herbert wrote the novel in the 60s, he was inspiring himself by the main currents of the 20th century. And I, I think that uh, uh, what he did was a portrait of what will happen in the 21st. It was like he foresaw the, the, the problems that will occur in the 21st century. Kiedy Frank Herbert napisał tę powieść w latach 60. był pod wrażeniem nie tylko tego, co wydarzyło się w wieku XX, ale przewidywał te problemy, które mają nastąpić w wieku XXI. The consequences of colonialism and the overexploitation of, of natural resources. Zwłaszcza jeśli chodzi o efekty kolonializmu i nadmiernego, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. So you can watch, you can find interviews of Frank Herbert talking about the danger of a climate change uh, in the 60s. Yeah. to jest niesamowite do jakiego stopnia był w stanie przewidzieć zmiany klimatyczne pisząc tę książkę w latach 60. ubiegłego wieku. So I, honestly I, invent, I invented nothing it's all in the book the, uh, the book is sadly more relevant today than it, when it, it used to, to be in this, when it was written. I w pracy nad tym filmem opierałem się o zawartość książki i z mojej perspektywy ta książka jest o wiele bardziej aktualna dziś niż w okresie, kiedy była napisana. Which makes this new adaptation, I think, uh, uh, to my eyes, relevant. I can barely hear you. Oh, sorry, uh, I said that, that, that oh, this, 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 yeah. <laughs> <laughs> no, but that which make this adaptation more, more to, to for me, uh, more relevant. I ta adaptacja dzięki temu stała się dla autora o wiele bardziej bliska i ważna. There is such an echo chamber here that the, 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 the sound just bounces. I'm getting this. Uh, strange vibes you, here. You asked me a question earlier about the, the curse of Dune. Yes, and, I mentioned it briefly. And, and I said, that I, will, I didn't answer to that, I will say that my love for the book uh, uh, came before the curse. <laughs> Ja wcześniej rzuciłem takie drobne hasło związane z klątwą Duny, na co usłyszeliśmy od, od reżysera, że jego miłość do tej książki była, nastąpiła wcześniej niż klątwa Duny, a zatem wszystko jest w porządku. My team and I, we focus on the book and we, we, we focus on the book and we didn't um, think about anything else that has been 
made uh, uh, before. We really went back to the book and fo focused entirely on the book. Voilà. I ja i cała moja ekipa koncentrowaliśmy się maksymalnie na pierwowzorze literackim, a nie na jego wcześniejszych adaptacjach. Czyli właściwie wszystko to, co widzicie w tym filmie, wynika z zawartości książki. Greg, I have a question for you regarding uh, the cinematography on this film, because my understanding is that you toyed with uh, several different ways of shooting it. You tested 65 millimeters, 35 millimeters, uh, finally settling on uh, digital, on Alexa uh, LF. Uh, can you explain to us that process and what led you to embracing digital? Z tego co wiem, na początku były próby z różnymi formatami, 65 mm, 35 mm i wreszcie Greg zdecydował się wespół z reżyserem, że ten film będzie kręcony kamerą Alexa LF, czyli cyfrowo. Dlaczego w ten sposób? You know, it's really funny, when you first start talking to somebody, to a director about a film, you start trying to take the, the visions that are, that are not concrete and make them concrete. You know, part of what we do as cinematographers is we make something real, like we actually put it and commit it to film or tape or digital or whatever. And so the first conversations we had with Denis were very similar to what you heard tonight about his thoughts and dreams and hopes and wishes and, you know, and, and we talked about format broadly and, and I would have put money on the fact that this would have been a film film, on shot on film, based on what we spoke about, based on the organic nature, based on the characters, based on the fact that you needed to feel kind of like it wasn't, um, wasn't sci-fi, you know, it wasn't that kind of world. And when we tested film, it ended up being that, compared to digital, it ended up being too, uh, too oldie-worldy, like, as Denise said, too nostalgic. So um, the, the, the digital acquisition felt like it was more appropriate. Now, it didn't quite feel 100% appropriate because it felt too the other way. Um, so... We, we did a technique which you know, I've been toying with since for a few years before that, which is filming out to film. Like, I'm a strong advocate of the fact that you know, in our world, it's not all or nothing. It's not all film or all digital. Like, I think we can start to combine those two formats and come up with something very interesting. And it also gives us control back as filmmakers, um, and particularly cinematographers, because you know, we've found over the years our, our options have... I wouldn't say eroded because that's a negative option. That's a negative connotation. But our, our our options have kind of gotten a little closer when there are no labs to to process film, or producers aren't willing to pay for it, or we don't want to do it. Um, so this addition of a film process allowed us to add that element of organicness to uh, a digital acquisition. And so we tested it extensively, and we found that it sort of it took the digital sharpness out, but actually added some, some, some softness, for want of a better word. Those are really broad terms to use. We know that. Everybody knows how that is. Um, but it added sort of an organic nature to what the film is. So hopefully it sort of put back some of that. Sorry. No, so it was not digital intermediate, but film intermediate, right? Or something like that. Co correct. <laughs> Pierwsze rozmowy autora zdjęć i reżysera zawsze związane jest, są z taką bardzo ogólną wizją filmu, co ma przedstawiać. To, co reżyser gdzieś tam w głowie sobie wyklarował, jeżeli chodzi o ogólną formułę, ale to właśnie autor zdjęć sprawia, że ta formuła przybiera bardzo konkretny wymiar. A zatem decyzja związana z tym, w jaki sposób film ma być kręcony, czy w formie cyfrowej, czy na taśmie światłoczułej, to był rzeczywiście jeden z tych punktów wyjścia, który, nad którym się zastanawiali. Chodziło o to, aby film wyglądał bardzo naturalnie. I na początku tej drogi wydawało się, że taśma światłoczuła będzie lepsza, że bardziej nadaje się do tej historii, która jest osadzona bardziej w realiach świata naturalnego, nie jest jednocześnie filmem aż tak przygodowym science fiction jak niektóre inne. Ale kiedy zaczęli robić testy z różnymi formatami, okazało się, że taśma filmowa była zbyt nostalgiczna i wtedy poszli w drugą stronę, w kierunku 
cyfrowego rejestrowania obrazu, ale ten z kolei wydał się być no, zupełnym przeciwieństwem i, i zbyt mocno w tę stronę poszli i wtedy zdecydowali się na coś pośredniego, czyli film został nakręcony w sposób cyfrowy, ale później był ten materiał obrabiany w taki sposób, by dodać pewne elementy, które tradycyjnie związane są z staśmą światłoczułą, czyli pewną ziarnistość, pewną, pewne elementy kolorystyczne. I później znów było to przetransferowane na formę cyfrową, czyli taka hybryda. Z punktu widzenia autora zdjęć naprawdę czymś zupełnie świetnym i fascynującym jest to, że te dwa światy, czyli tradycyjny świat celuloidu i świat cyfry są coraz bardziej zbieżne i można je ze sobą łączyć. Impressive, so impressive. No. I don't know if the translation was accurate, but that was impressive. I was saying, okay. <laughs> but I, I will see. Did you finish? Did you finish? Well, I just wanted to add something. I've had a conversation about this within the last few few weeks about the, the 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 fact that you know digitally you can add some of these factors. You can add some grain. You can add weave. But I've never seen it be the same. And I don't know what it is. I'm not a scientist, and I don't actually care what it is. But it's not the same. So. Powiedziano mi, że istnieją jeszcze inne możliwości mieszania cyfry, czy tworzenia cyfry, nagrania cyfrowego z już wbudowaną ziarnistością, ale na nawet nie wiem, co to jest, nawet nie chcę tego próbować, nie chcę się tym zajmować. And I am going to ask the last question now, so get ready for your questions from the audience. I would I would like to... May yeah, I, may I ask please do. Please, please. Uh, I will say, Greg had done the most beautiful camera test I had ever seen. You went in the desert and shoot with the different formats. And our idea was to, my idea was to have those strong, beautiful tests to convince the studio to shoot in 35 millimeter. <laughs> Ale muszę tutaj się przyznać, że kiedy wysłałem Grega z kamerą na pustynię, żeby to filmował, miałem nadzieję, że te jego piękne zdjęcia 35mm przekonają producentów, że właśnie w tym formacie powinniśmy nakręcić film. But it's, it's so impressive, or even the, the, the technology will use as an impact on the storytelling and how it felt right to shoot with the LF, Alexa LF. That was the movie we wanted to make, yeah. Ale kiedy rzeczywiście porównaliśmy te materiały, to mieliśmy pełne przekonanie, że jednak Alexa LF jest tą kamerą, która da nam idealny obraz dla naszych potrzeb. And I got really excited by the test that Greg was talking about to go from digital to do go to into film and then go back to digital. I was very excited by this, this process. I kiedy Greg wpadł na pomysł, żeby zrealizować film w formie cyfrowej, później przenieść na taśmę światłoczułą, a potem znów obrobić cyfrowo, to było to dla mnie coś odkrywczego i od razu się pod tym podpisałem. Because we had the, the best of both worlds, it allowed us to sometimes go in very low light. In a, in a difficult condition, the digital will allow us to shoot things that I think will have been pretty difficult sometime in 35. Yeah. To nam dało możliwość połączenia dwóch różnych światów w idealny sposób. Część ujęć była realizowana przy minimalnym tylko oświetleniu, co byłoby właściwie niemożliwe na taśmie światłoczułej, natomiast cyfrowo dało się to odpowiednio ogarnąć. Mogliśmy wykorzystać to nasze podejście, aby obraz był w sumie maksymalnie zróżnicowany i interesujący. But the transfer we did was like in thing uh, one AC. The, the film the film stuck that was shot the Yeah, yeah, it goes to negative to one ASA. Yeah. Yep. Mowa o transferze 1XA, o ile dobrze zrozumiałem. So the grain that we added to the movie super subtle, but it's it's just enough to be very gentle on actors' faces. Czyli były to stosunkowo małe zmiany, bardzo takie delikatne, ale związane były na przykład z tym, co możecie zauważyć w przypadku twarzy aktorów. To create like a, sorry, create a little bit of texture without creating something that makes you think that you're looking at texture. It's that feeling of texture, that feeling of something, of particular, 
on the screen. Powstaje specyficzna faktura, którą widz może łatwo odczuć. You decided to shoot in a real desert, uh, in, in real places. Um, my understanding is in, in Jordan and Abu Dhabi. Uh, can you tell us a little bit about the challenges associated with uh, shooting in such places? To, ten film był kręcony na pustyni, w Jordanii, w Abu Dhabi. Pytam się o wyzwania związane z realizacją filmu w takich miejscach. I mean, <coughs> Of course, every challenge of the wind and the this and the that, and but actually, I don't think there was. I think there were more challenges shooting not in the desert than there was shooting in the desert because the, the fact of the matter is, is where, wherever you point the camera, you've got something that instantly begins as an okay. You know, like you only improve upon that. Whereas when you're in the in a back lot or you're on a stage, like you've got to create that from nothing. Whereas the desert gives you something. The desert gives you a. It, the, the natural wind, or it gives you the natural sun, or the natural cloud, or the natural something. So, I mean, yes, logistically, of course, driving out to a desert and all that stuff. But that, to me, is far like the, 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 what you get out of it far outweighs any problems. Okazuje się, że były większe wyzwania, jeśli chodzi o realizację zdjęć we wnętrzach niż na pustyni, bo pustynia ma to do siebie, że coś sama z siebie daje. Czy to są delikatne zmiany piasku czy chmury? Jest tam życie tego miejsca, które można kamerą odpowiednio sfilmować. Natomiast w przypadku wnętrz w hali, gdzie również realizowane były zdjęcia, tam no, mogliśmy to budować od zera, ale miało to pewną sztywność materii, coś zupełnie innego od naturalności życia pustyni. I would say, yeah, it's, it's so rewarding. Uh, um, it, for me, it was like something I had not a lot of condition when I just uh, to the studio, but I, I, one thing I, I, that I didn't want to make any compromise with was uh, I, I insisted that we will shoot in the, in the real desert and not in a, in a back lot with the, uh, blue screens. I z punktu widzenia reżysera ta kwestia była fundamentalna, żeby zdjęcia były robione na prawdziwej pustyni, a nie przy użyciu blue screenów. I gdyby producenci zarezydowali inaczej, to on nie zgodziłby się robić tego filmu. It would have been impossible to make this movie uh, the way we did it uh, uh, with virtual environments. Yeah. I already translated that before you said it, so. <laughs> oh, okay, okay. <laughs> Incroyable. <laughs> Prosimy o pytania. Let's lots of hands up. Um, so let me start where the lady is, uh, the, the, the person closest to you, to the microphone, and then we'll go to the other side and then we'll come up front. We'll see how it goes. Yes, please. Um, good evening. Uh, I just wanted to say a big thank you for that uh, cinematic journey. I was really, really um, into it and I'm really interested in your co collaboration as director and um, DOP on set, you know, process of decision taking and um, yeah, how was it and uh, how did you find a common cinematic language? Dziękuję wam za ten wspaniały film. W jaki sposób współpracowaliście na planie filmowym? Reżyser i autor zdjęć, także znaleźliście ten wspólny język wizualny. Well, first of all, I will say that uh, Greg is a good psychiatrist. Greg is świetnym uh, aktorem. No, I'm, I'm joking, but uh, the, the relationship on set, uh, we were very close and, and uh, for me as a director, the, um, the cinematographer is the rock, you know, it's like he's the, the best friend on set, he's the close ally and, and the, 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 the one when you will have the, um, it's such a, uh, seriously, it's such an intimate relationship. Autor zdjęć filmowych jest opoką, kimś na kim można się oprzeć. To najlepszy przyjaciel na planie filmowym i bez niego absolutnie bym sobie nie poradził. When I was young, a film student, I still remember the first time I had in my hands a Bolex 16mm camera. 
Pamiętam, kiedy byłem studentem i miałem sam w rękach starą kamerę Bolexa 16mm. I mean, I, I'm in deep love with cameras. I, 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 I remember I brought the camera home. I stole it from the university. I kept it. For, I, I think I, I slept with the camera. I mean, I was like a, a, in love with the camera. And, and I did documentaries myself, shooting myself with the cameras. I was, I had like a... Uh, very close relationship, you know. I love to work myself. I, I loved working myself to be the, my own cameraman. Uh, I kiedy byłem studentem, uh, moja miłość do kamery była nieograniczona. Ja wtedy tę kamerę zabrałem do domu, właściwie wykradając ją, uh, spałem z nią uh, w łóżku uh, i to było całe moje życie i starałem się tak pokierować moim życiem zawodowym, żebym sam mógł być operatorem kamery i autorem zdjęć. So I define myself by my by through the, the lens of a camera. I define myself as a filmmaker uh, using myself the camera. So when I decided that someone else would operate for me when that, there's a moment in my life that I said, okay, I have to pass. That was a big moment for me. I początki mojej kariery wyglądały tak, że byłem bardzo zżyty z kamerą. Sam chciałem robić te zdjęcia, ale tylko mogłem to robić do pewnego momentu, bo kiedy zacząłem robić większe filmy, to musiałem przekazać te obowiązki komuś innemu i było to dla mnie traumatyczne przeżycie, wielki punkt zwrotny. So it's it's a, a, an act of uh, unconditional trust and uh, a very strong intimate artistic bond between me and, and Greg in order to, to, to make this film. Yeah. I to jest kwestia bezgranicznego zaufania pomiędzy reżyserem i autorem zdjęć. Tak to miało miejsce w przypadku realizacji tego właśnie filmu z Gregiem. You know, I see I see myself as an extension effectively of Denis subconscious and his conscious. So, you know, there's where possible on this film. Every film I tr do differently. Some film I operate on the camera, some film I don't. On this one I tried to be really cl to close to Denis and often we had our monitors next to each other so I could hear Denis' response to things and it would influence how I would behave. Like there was one instance where I remember we were filming an actor and um, another actor had stepped onto his mark but had, I think he'd overstepped his mark or understepped his mark and he blocked the shot we were trying to get. And um, and we both at the same time went ah oh, because we knew that that actor had screwed up and it screwed the shot. But then I think we both realised at the same time that the second that the actor that had screwed up revealed, he would be revealing the actor that we were filming, which was not a shot we'd planned. And then we both went ah oh, at the same time. <laughs> so we both it was funny like trying to be trying to find that symbiosis where where sort of one brain, two bodies trying to do two you know, two different jobs, but in for the same purpose. That's, that's how I approached it and, you know, hopefully it's what we see here. Z punktu widzenia autora zdjęć, ta symbiotyczna relacja wygląda w ten sposób, że on myśli o sobie jako o przedłużeniu tego, kim jest reżyser i to zarówno jeżeli chodzi o świadomość, jak i podświadomość. W przypadku realizacji niektórych filmów Greg jest blisko kamery, stara się sam być szwękierem. W przypadku innych filmów stoi bardzo blisko reżysera. I to właśnie wyglądało tak w przypadku realizacji tego filmu. Stał tuż obok Denis i pamięta takie chwile na, na przykład, gdy aktor stanął w niewłaściwym miejscu i obaj zazgrzytali zębami, czyli autor zdjęć i reżyser w tym samym momencie, bo coś poszło nie tak. I w tym samym momencie, dosłownie w ułamki sekund później, obaj doszli do wniosku, że jednak to, ta pomyłka wyzwoliła coś nowego i ciekawego, co odpowiednio da się wykorzystać w filmie. Czyli trochę było tak, jakby pracowali na zupełnie identycznych falach, w pełnej symbiozie twórczej. For the for the the inspiration, the, the second part of your question, there was um, what I did this time is that I worked with one concept ar artist alone at the beginning, where it was about to define the um, the main visual language of the movie about vehicles and architecture, but also more importantly the light, what the light on Arrakis would will look like, what what would be the emotions coming out of this light, the qualities, the contrast, 
and I try try to find that in the with some concept artwork that were done very, very early in the process before pre-production. Początkowe fazy przygotowań do tego filmu wiążą się oczywiście również z określaniem tego, jak film ma wyglądać i to zarówno od strony scenografii czy architektury, ale podstawową kwestią dla reżysera jest światło i całe dni, tygodnie były przegadane na tym, jak poszczególne sceny mają być oświetlone. And then I remember um, I showed that to Greg that he was inspired by that. And then we exchange uh, uh, a little tons of, of different images uh, uh, looking for the specific colors and to try to find the specific contrast. And I remember Greg finding a, a picture of a tree uh, that expressed exactly the color palette and, and uh, the atmosphere that I was looking like that fit, fit with the artwork that I had done. Yeah. Chodziło w dużej mierze o to, by światło wyzwoliło odpowiednie emocje i wymienialiśmy się wzajemnie z autorem zdjęć różnego rodzaju i obserwacjami na temat koloru, jak i samymi zdjęciami. I w pewnym momencie Greg przysłał reżyserowi zdjęcie, w którym kolorystyka była idealnie dobrana do wizji, jaką stworzył reżyser. Uh, some directors are inspired by painting or the, or the other movies. Me, it's really a documentary photography uh, that, that uh, uh, really inspires me deeply. Yeah. Niektórzy reżyserzy inspirują się y, obrazami. Y, w moim przypadku y, są to y, zdjęcia dokumentalne. Let's have more questions. Maybe on this side. Do we have just one microphone? Uh, Okay, uh, once you find uh, one person there, let's go to the other side if we can. I don't want to, to inconvenience anyone. Whoever had a question up there, and then we'll go to that side. Mm -hmm. uh, hello, uh, I have a question for uh, both of gentlemen. Uh, I'd like to ask, uh, uh, what is the feeling knowing that you've made uh, a film that overshadows and is much, much better than the last Star Wars films? Jak się czuje z tym reżyser, że i autor zdjęć, że zrobili film dużo lepszy od Wojen Gwiezdnych? Can't answer that. No, you, you can say that, also we can't. It's, it will be dangerous. If we see something like that, we have after that to look under our cars for several years. Yeah, there's... That's a, that's, a feisty, uh, that's a feisty argument to get into. <laughs> to widownia oceni dla nas to niebezpieczne pole minowe, także nie będziemy się tym w ogóle zajmować. Um, could we have the microphone on this side, maybe? Um, czy możemy przejść na tę stronę drugą z mikrofonem? O właśnie, już ktoś dostaje. So there are at least two or three hands nearby. Let's go there. Yes, But please. I will say this, uh, if I may. <laughs> No, but I will say Star Wars, the two first Star Wars were very important movies for me in my, in my, when I was a kid, when I, 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 I was, uh, maybe I'm here because of, of uh, The Empire Strikes Back. See, it's yeah. like movies that went, uh, yes! Yeah, okay, okay. <laughs> no, but seriously, it, it, it was a hell of a movie. It was like, a, we, we, I mean, it, it, uh, still today, I mean, it's like, a, yeah. Pierwsze dwa filmy w cyklu Wojen Gwiezdnych miały dla mnie ogromne znaczenie. Byłem wtedy małym chłopakiem i być może to dzięki nim jestem teraz tutaj z wami, zrealizowawszy Dune. Question, please. Yes, hello. Um, so my question is because I saw your interview, Danny, with, um, I think it was notes on a scene, and you were saying about Charlotte that you had to hide her face, and it was a shame. So my question is, Were there any more difficult decisions that you had to make, but thought to yourself, that's the right decision to make for the movie? Wow, I'm nervous. Pytanie o <laughs> trudne decyzje związane z poszczególnymi ujęciami w filmie. Usłyszeliśmy jeden przykład. The, 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 no, the thing is that uh, the, the, what Madame is talking about is that when Charlotte came on, on she, she had that beauty, that veil and, and it's filmmaking. I mean, you, you, 
as we were, Greg and I were shooting her with the veil at one point in the scene, I thought I would ask her to remove the veil, but uh, it felt too powerful. Huh? Mm. So there's some of my favorite images in the entire film, to be honest. Charlotte's face under that veil, it's like you can just see what you need to see in her face. And I don't know, I get the most joy out of kind of feeling like I'm not being told the full story, that I need to look deeper. I, yeah, that's one of my favorite images. Kwestia tego, jak miała wyglądać Charlotte Rampling w tym ujęciu, była dyskutowana i w pewnym momencie reżyser myślał o tym, żeby poprosić ją, by woalkę podniosła i odkryła twarz, ale ta woalka była półprzezroczysta i jak stwierdził Greg, była w tym pewna tajemniczość, to zresztą jest jedno z jego ulubionych ujęć w tym filmie i ten wybór żeby twarz była częściowo zasłonięta, ale jednocześnie widoczna z ich perspektywy był idealny. Charlotte totally agree with the idea, by the way. Charlotte totally agree with, agreed with the idea. Um, i Charlotte y, całkowicie zgadzała się również z tym podejściem. But for me it was strange still to, to have one of my favorite actresses of, of all time and finally had the chance to, to shoot with her, but hiding her face. <laughs> Dla mnie to była trochę mniej komfortowa sytuacja, bo Charlotte Rampling jest jedną z moich ulubionych aktorek i kiedy wreszcie miałem okazję z nią pracować, to kazałem jej zasłonić się, tak że nie była do końca widoczna. And I will say this, the, 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 you are talking about how many decisions uh, it's... Filmmaking, you, you, you are filmmakers, you know, it's like it's, there's thousands of decisions like that in a movie where it's a every day, every shot, uh, uh, you have like, you, you risk something, there's like a, a danger. I mean, it's like, it's always, always, always artistic danger. It's like a, a, you flirt with disaster every time you, you roll camera. I mean. Na planie filmowym jest cała masa tego rodzaju szybkich decyzji, które należy podejmować i każda z nich związana jest z ryzykiem może zakończyć się tragicznie, a jednak robimy je, mając nadzieję, że wszystko pójdzie jak najlepiej. So sometimes when I direct, I have, a, I have the impression that I'm looking at 12 gray doors and 11 of them will, will be shit and one of them will be the right one and I just have my instinct to choose which one because they're all gray, you know. Czasami się czuję tak, jakby było 12 szarych drzwi i 11 z nich prowadziło do nikąd i tylko za jednymi drzwiami była ta idealna forma rozwiązania i modlę się o to, żebym wybrał właściwą. So I think that for Charlotte Rampling, honestly, I opened the right door. <laughs> Czyli otworzyłem właściwe, dni, właściwe drzwi, losowo się to jakoś udało. Uh, the, the person in the, in the white shirt there and then the person below. No, go, let's go down a little bit. Those hands have been up for a long, long time. Thank you for your patience. Uh, hello. Uh, first of all, it's an, it's an honor meeting you guys. Uh, congratulations on making this film. Good luck with doing the second part. Um, my question uh, is uh, about uh, adapting um, the story from the language of liter lit literature to the language of uh, film, because um, the whole story is very rich in details of, of, of the world, of that uh, world building. And I'm interested, uh, what was your um, approach uh, to um, adapting uh, that story, but not only in terms of um, the script, but also cinematography and uh, directing. Pytanie związane jest z adaptacją pierwowzoru literackiego. Ja będę trochę skracał się z tłumaczeniem, bo pokazano mi, że mamy już tylko kilka minut. Apparently we only have a few minutes left, so I'll try to abridge my Polish tra uh, translation. All yours. I will try to make short answers. Uh, it's a big question. Uh, I will say that um, um, it, has, it has been a long process to write this screenplay because uh, uh, we had to, uh, the book, Dune, is, uh, there's a, when you study the book, you will find out that very often, it's like a theater, it's a, like a play. Most of the time, it's like people coming inside one room and start to have a discussion with other characters about what w they saw that was so amazing outside. 
It's it's like it's like a, 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 a and and a, a, all a ge mind game, a paranoid game about characters trying to find strategies, uh, having a, a verbal duel one uh, between the, the other. To był bardzo długi proces i właściwie każdy z elementów związanych z poszczególnymi postaciami czy wątkami był analizowany oddzielnie i to wszystko musiało się powoli zacząć układać w jakąś całość. So it's like uh, it was uh, um, without being going too specific, it was like uh, the idea was we really focused the adaptation on on the boy Paul Atreides and and uh, trying to be as close to him as possible. In a perfect world, I would have made a movie just about Paul and in his relationship with his mother, with his family. Um, but I had to sometimes leave him, but my goal was to be as close as possible to Paul. I dla mnie główną osią tego filmu jest postać Pola i jego relacja z matką. Czasami odchodzimy od nich, ale z punktu widzenia opowiadanej historii cała ona kręci się wokół tej właśnie postaci. And to build his dramatic arc uh, through, his, uh, through his relationship with his mother. So by making this choice we eliminated a lot, eliminated a lot of things. I jak już wspomniałem, chodzi o jego relację z matką i wokół tej historii wszystko inne się rozgrywało. The question below, yes, please. And uh, and uh, yes. oh, sorry, sorry, you want to, yep. to add something? For the for the for the um, cinematography, um, Greg and I thought that uh, to embrace to try, we we were brainstorming about which format. I'm always amazed by which uh, 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 format you will embrace. Will you shoot the movie in 166, one, two, in 180 one, one, uh, 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 or, or 235 or IMAX? It was, that, that was the first time. Strangely, I was dreaming about the, the movie uh, in, in a square format. Hmm. I zastanawialiśmy się również uh, nad uh, rozmiarem uh, ramki obrazu. Mówiliśmy o różnych ramkach, czy 1,66, czy 1,80, czy 2,35, ale po raz pierwszy w swojej karierze myślałem, że może dobrze by to było zrobić w prawie takiej kwadratowej ramce. Because for me it's the format of intimacy. It's like uh, I'm born with uh, 8 mm or, or 16 mm. It's like the, the format of uh, family movies, you know. Takie są moje wspomnienia. Taśma 8mm, 16mm, prawie jak filmy domowej roboty. And when I translate, the first time I had to play with IMAX was on Blade Runner with Roger Deakins and I was impressed by how IMAX increased intimacy. I po raz pierwszy realizowałem w formacie IMAX w przypadku filmu Blade Runner 2049 z Rogerem Dickinsem i dopiero wtedy odkryłem, że tak wielki format może również zaowocować intymnością. So on Blade Runner we were shooting uh, 235, but Roger was sometimes framing, sorry, always framing, thinking about IMAX. But it, so it was like at one point we had to do a, a kind of a IMAX uh, a version of the movie. But this time it, we thought about uh, uh, IMAX in pre-production, meaning we shot some specific scene uh, for IMAX. W przypadku tamtej produkcji z Rogerem Dickinsem on realizował to w formacie 2.35, ale niektóre ujęcia, ale ujęcia robił pod kątem IMAXa. Tutaj niektóre sceny kręciliśmy również tak, by dobrze wyglądały w IMAXie. The, um, some, of, uh, some part of the movie are like tableaus shoot in 2.35, but when we are in Paul dreams, in his subconscious or when we are in contact with the desert with nature then we go full IMAX. Tutaj większość kręciliśmy w, w ramce 235, ale kiedy widzimy to co się śni polowi albo jesteśmy gdzieś na pustyni, oglądamy naturę, to te zdjęcia były realizowane w formacie IMAX. I'm embarrassed because I'm on, on, uh, on I'm on Greg's turf right now. I, I'm, I'm loving hearing Denis talk always. <laughs> the dulcet tones of Denis, it's beautiful. No, but uh, it, it, it's just that w Greg and I came with a recipe. We approached the movie. We, we, we had two set of, set of lenses 
and and we said to ourselves, let's burn the boat. It means that there was there were there is no way back. We shoot some scene in 235. We shoot some scene in IMAX, and I will have to deal with that in the edit later. But it was really like a, 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 and there was the way we constructed according to the screenplay. There was like it was a progression to create impacts. Yeah. yeah because when you look at the movie in the 143 in a, in a IMAX theater net native, it's like it's really like a, an additional layer of. of um, to create Im the rhythm uh, 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 like I never did before. Yeah. To go from like intimacy to scale, intimacy to scale, and to like bigger and, and bigger and smaller and smaller and bigger. It just that mm. musical sort of mixture. Na planie filmowym e, mieli cały czas dwa zestawy obiektywów i do 2.35 i do IMAX-u. E, I później, e, kiedy e, łączyli te formaty, to była taka sinusoida, taka, taka mieszanka od e, wielkiego formatu po intymność e, i zmieniało się to po prostu z jednego w drugie cały czas. I think we'll have time for one more question uh, from the audience, so you are the lucky one. Um, the Dune Curse. I wondered, were you able to have access to the legendary Alejandro Jodorowsky's treatment? Jeśli chodzi o klątwę Dune, czy e, reżyser e, miał dostęp do materiałów e, słynnych czy niesławnych Alejandro Jodorowskiego? I deeply apologize. I'm not sure if I understood your question correctly. You're asking me if I had access to Jodorowsky's uh, archives? No, no, he, he made a famous, a famous treatment of the film with casting Salvador Dali and Mick Jagger, etc. But there's a wonderful book and a documentary called Jodorowsky's Dune, which explains it all. I wonder if you had access to this legendary thing. And indeed, do you know if he's seen your film? Because okay. he complained about seeing Lynch's <laughs> thank film. Thank you, thank you, thank you. Pytanie, czy reżyser widział e, książkę i dokument e, Chodorowskiego e, z Mickiem Jaggerem. E, jest, jest tylko pokazane tam przygotowanie do filmu, który nigdy nie powstał. E, I z drugiej strony, czy Chodorowski widział już ukończony film e, w reżyserii Denis Villeneuve? Jodorowski is another giant and, and uh, I deeply love his, his movies. To gigant kina i bardzo lubię jego filmy. Um, I, uh, I never had the chance to uh, add my hands on the, on the book. I've seen Jodorowsky's Dune, which is, I think, is a, an amazing movie. I strongly recommend to watch this. Nie widziałem tej książki, ale y, widziałem y, film i bardzo polecam, bo to niesamowita produkcja. If Jodorowsky was sitting here, I will see the same. Okay, I think that I would have really love for him to make his movie. I think it would have been an insanely great Jodorowsky movie. Will it, will it, it had been a good at Dune adaptation? That I don't know, I'm not sure. Okay. Gdyby Chodorowski tutaj siedział, to reżyser powiedziałby mu, że bardzo, ale to bardzo by chciał, żeby ten film powstał jako wspaniałe dzieło Chodorowskiego, ale czy to byłaby dobra adaptacja powieści Herberta, to już zupełnie inna sprawa. I'm taking this from the way he talks about the book, you know. Um, I'm, I'm saying this because it's the way Jodorowski talks about the book, the, his take on the book. I, I'm not sure if he was that interested in the book. <laughs> Miał książkę, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy był tą książką zainteresowany. But, but I'm sure it would have been a, an, an amazing movie. Now, did Jodorowsky saw the movie? I don't know, but I'm sure I'm going to hear about it. <laughs> nie wiem, czy widział ten film, ale na pewno jak go zobaczy, to usłyszę coś na ten temat. And, and frankly, I have no expectation. I, I expect Jodorowsky to, to don't like and that will is polite i think it's going to hate the movie <laughs> Spodziewam się że nie spodoba mu się ta produkcja But it's, it's not important for me A to nie jest dla mnie ważne I would I would sincerely love I would sincerely love to have a, a coffee with Jodorowsky to talk about it because I'm I'm sure uh, it will be a fascinating conversation where I will learn a lot of things yeah. Ale chciałbym like usiąść well. przy kawie i porozmawiać się z Chodorowskim bo sądzę że byłaby to Fascynująca and, rozmowa i mógłbym się dowiedzieć wielu rzeczy od niego. And if ever I take a coffee with David Lynch, I have a lot of things to talk about, but we won't talk about Dune. <laughs> Jeżeli kiedykolwiek będę miał kawę z Davidem Lynchem, to będziemy mieć wiele tematów do obgadania, ale na pewno nie będziemy rozmawiać na temat Dune.
it is possible that maybe this festival will make it happen. Invite you again and David Lynch and Alejandro Hodorowski. Uh, now that would be something. Uh, <laughs> <laughs> no, but uh, seriously, it was an honor for me to be here tonight. I thank you sincerely for the invitation and thank you, Monsieur. It was amazing. To well, see thank you. you but uh, before I let you go, uh, I'm not sure whether I'm allowed to, but I will try anyway uh, to ask you whether you can share anything about uh, the second part of Dune, where you are in terms of your work on it and uh, what we should expect and when should we expect uh, it? It, 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 it? I can share that it's, it's going to be shot by this guy. <laughs> no, jestem pewien, że <laughs> autorem zdjęć będzie ten siedzący tutaj obok. And I can share that I'm going to shoot it. So it's and it's, it's the challenge for Greg and I, if I may. Yeah will be to, to be faithful to the spirit of what we've done, but to try to reinvent ourselves, not to f s uh, uh, walk in the same footstep. Dla nas dużym wyzwaniem będzie oczywiście to, żeby nie tylko dokończyć tą pierwszą część, ale również, żeby nie iść tą samą ścieżką, którą widzieliśmy w pierwszej części filmu, czyli chcemy stworzyć coś nowego. One thing we've spoken about often is the fact that we've never repeated ourselves in the past. In fact, that's the thing we like, least, like doing least, is to repeat ourselves with style or genre or anything. So this is kind of the antithesis of what that is, because instantly we know it could be exactly the same. So we need to be very careful about taking a step away from that and assessing where we can do things differently, not for the sake of doing things differently, but because it's going to make a better for story. For mental sanity. <laughs> W przeszłości właściwie wszystkie nasze filmy dowodzą tego, że każda nowa produkcja jest rzeczywiście nowa i różni się od poprzedniej. Tu zatem będziemy również próbowali czegoś nowego, nie tylko po to, żeby to było nowe, ale po to, żeby poprzez świeżą formę dokończyć tę historię. So we'll wait and hopefully not too long for that second part to come out. Thank you for this movie. Thank, thank, you, thank, you, for thank you. Thank you. Dziękujemy za pytanie.